Halo semuanya, selamat datang di Badminton. Sekali ini kita mau bahas 3 raket Astrox seri Play. Seri Play ini merupakan versi budget atau versi murahnya dari seri Pro yang dipakai oleh atlet-atlet profesional. Seri Pro itu harganya yang paling mahal, 2,5 jutaan. Di bawahnya ada seri Tour, 1,8 jutaan. Di bawahnya lagi ada seri game 1,2 jutaan dan yang paling murahnya seri play ini harganya sekitar 700 ribuan. Di sini ada Astrox 88S dan 88D Play, versi budget dari yang dipakai oleh Kevin Sanjaya dan Markus Gideon. Dan Astrox 99 Play, versi budget dari yang dipakai oleh Kento Momota. Ketiga raket ini cukup laku di pasaran karena dengan budget sekitar 700 ribu, teman-teman bisa dapat raket yang mirip-mirip dengan yang dipakai oleh atlet-atlet profesional walaupun memang dari segi kualitas bahan, teknologi, dan rasa pemakaiannya masih sedikit di bawah dari yang seri pro tapi menurut saya sangat cukup lah untuk teman-teman yang hobi main badminton apalagi kalau bawa seri Astrox ini ke lapangan, rasa lebih pede aja gitu ya sekarang kita akan bandingkan ketiganya supaya teman-teman nggak -teman salah beli dari segi desain, ketiga raket ini mirip dengan seri pro tapi ada tulisan play di shaft dan juga frame-nya Khusus Astro 99 Play ada dua pilihan warna yaitu White Tiger yang putih hitam ini dan Cherry Sunburst yang merah hitam. Bahan yang digunakan adalah karbon grafit biasa tanpa teknologi tinggi seperti 6D atau Nano Mesh Neo yang disematkan pada seri-seri di atasnya. Untuk teknologinya, ketiga raket ini sudah isometrik, memiliki rotasional generator system, white ground mat atau mata itik besar di arah jam 10 dan jam 2, dan khusus Astrox 99 memiliki power assist bumper pada ujung frame-nya. Bentuk penampang frame-nya aerobox dengan jumlah gromet di Astrox 88D ada 76 buah, sedangkan di Astrox 88S dan 99 Play ada 68 buah. Untuk parit mata itik atau aerodinamisnya cuma ada di setengah raket yaitu dari arah jam 9 sampai jam 3. Untuk spek ketiganya sama yaitu 4UG5 dengan tarikan maksimal 28 lbs. Untuk shaft semuanya slim shaft dengan diameter 7,2 mm dan flexnya medium. Panjang total raketnya 675 mm kecuali yang 88S Play ini 670 mm karena memang shaftnya dibuat lebih pendek 5 mm. Oke, sekarang kita cek berat reel dan juga BP-nya. Untuk Astrox 99 Play, di sini saya punya dua batang. Yang merah ini beratnya 85 gram dengan BP 300 mm. Yang putih beratnya 86 gram dengan BP 305 mm. Untuk beratnya sudah mau ke 3U ya, tapi untuk BP masih dalam speknya yaitu head heavy. Yang 88D, berat reelnya saya timbang itu 82 gram dengan BP 298 mm dan terakhir yang 88S beratnya sama kayak 88D tadi 82 gram dengan BP 292 mm terus gimana dengan rasanya yang 99 Play ini terasa banget head heavy nya dan ayunannya terasa benar-benar berat Shaftnya medium, tapi di sini kerasanya medium stiff ya raket kayak gini powernya bakal kuat banget tapi butuh tenaga yang besar juga yang belum kuat hati-hati bisa cedera di bahu atau pergelangan tangan kalian ayunannya lambat jadi untuk main cepat kurang cocok dan untuk defense juga itu akan kurang enak raket ini lebih cocok untuk pemain single aja yang lebih ngandelin power dengan tempo permainan yang lebih lambat daripada ganda untuk pemain ganda gimana? apakah cocok? Untuk pemain depan, raket ini sangat tidak recommended, tapi untuk pemain belakang masih bisa sih. Tapi dengan catatan, untuk drive-nya dan juga defense-nya itu akan kurang maksimal. Kalau mau coba, silakan saja. Tapi menurut saya raket ini lebih diciptakan untuk pemain single. Kedua, kita lihat Astrox 88D Play. Setelah tadi habis pegang Astrox 99 Play, yang 88D ini langsung kerasa lebih enteng ayunannya. Swingnya lebih nyaman dan juga lebih lincah, tapi masih tetap kerasa head heavy-nya. Untuk smash-nya enak, nggak terlalu berat ke bahu atau ke pergelangan tangan. Untuk defense juga cukup cepat. Bisa dibilang raket ini kombinasi antara speed dan power. Raket ini sangat cocok untuk main ganda, khususnya pemain belakang. Atau kalau kalian pemain ganda yang serba bisa, main depan bisa, main belakang bisa, pilih yang 88D. Play ini. Yang terakhir, Astro 88S Play. Oke, dari 88D ke 88S Play, makin kerasa enteng lagi guys. 
lincah banget raketnya, hampir nggak kerasa head heavy-nya. Untuk raket yang lebih pendek 5 mm, BP-nya yang 292 mm tadi, bikin raket ini masih kerasa sedikit head heavy-nya. Raket ini sudah jelas untuk pemain ganda spesialis di depan buat motong-motong bola atau juga ngedrive dari depan net, raket ini bakal enak banget. Tapi perlu diingat bahwa powernya nggak akan sebesar yang 88D atau 99 Play. Kalau tipe permainan kalian mirip-mirip sama Kevin Sanjaya, jangan ragu pilih raket ini. Oke, okay, ketiga raket Play ini walaupun versi budget, masih mewakili rasa dari seri Pro-nya. Menurut saya Yonex tidak asal-asalan dalam membuat raket-raket ini. Walaupun dengan harga yang jauh lebih murah dan teknologinya sedikit, tapi feeling dan rasanya tetap dibuat semirip mungkin dengan seri Pro-nya. Kalian suka yang mana? Silahkan komentar di bawah. Dan jika kalian suka video ini, silahkan like dan juga subscribe. Ketemu lagi di lain kesempatan. Ciao!